¿Qué tal gente de la nueva generación? En esta ocasión les traigo la guía definitiva para poder instalar una alarma a su moto y digo definitiva porque de forma global solamente hay dos tipos de motos generalmente el switch trae 5 o 8 cables que es ahí donde vamos a conectar la alarma y en otros casos el switch solamente trae dos cables entonces aquí voy a hacerlo físicamente cuando traen varios cables toda la instalación la vamos a hacer desde allí pero sí cambian bastantes cosas cuando el switch solamente trae dos cables se tiene que tomar un cable del CDI la marcha viene diferente y sí lo voy a explicar para que puedas hacer y no solo eso sino que voy a explicar en cada cosa obviamente en todas las motos aún siendo de la misma marca a veces llegan a cambiar el color de los cables generalmente aunque se toman del mismo lugar muchas veces los colores no son los mismos por eso te voy a explicar cómo funciona la alarma qué pulsos manda qué pulsos deben de llegarle qué pulsos manda la moto para que tú puedas hacerlo en cualquier moto así es que vamos allá primero lo primero amigos en todas las motos, todas, todas, todas las motos, obviamente hay que desarmar ya sea esta parte de aquí o desarmar la parte de lateral del tanque, que es esta parte, son estas partes, es la parte de aquí arriba, igualmente del otro lado. En el caso de las motos no es nada complicado, no es lo mismo que los carros. Aquí simplemente pues tú ves, puedes ver aquí los tornillos, puedes ir viendo con calmita qué parte es la que tienes que desarmar. Fíjate dónde tienen los tornillos, cuál es la tolva que sale primero. La gran ventaja que tenemos de las motos también es que son pequeñas. Así es que pues rápidamente puedes tú darle una vuelta, ver, ver bien cuál es la parte que vas a quitar. Así que lo primero, vamos a desarmar todas esas piezas. Como pueden ver, aquí ya tengo pues casi todo desarmado. En realidad, lo que necesitamos libre es tanto la batería como eh, la parte del switch. Obviamente, para poder maniobrar aquí los cables del switch libremente, también para poder pasar los cables y que todo quede oculto. Vamos a empezar con la explicación y específicamente por lo que vienes a este video, por los dichosos cables gris y rosa. ¿vale? No vamos a empezar por la corriente, por la tierra, por lo que ya la mayoría sabe cómo conectarlos, es muy sencillo. Vamos a explicar lo más difícil, así que de aquí en adelante presta mucha atención porque con este video vas a poder instalar tu alarma. Si no pones atención, no la vas a poder instalar, así es que no vayas a salir con las jaladas de que no pudiste, ¿vale? Presta mucha atención. Primero, los cables gris y rosa generalmente se van a conectar en el switch. Yo les decía en un principio que en muchos carros, en muchos carros, en muchas motos, perdón, en la costumbre, solamente traen dos cables. Que de hecho en este caso si sí los trae, ¿vale? Solamente trae dos cables aquí. No es si los alcancen a ver por ahí. Nada más se ven dos cables. Aquí según entran cuatro, pero aquí salen dos, ¿vale? Entonces, en muchas de las motos lo que se debe de hacer es buscar este cable color negro con blanco. Este cable se corta, el color rosa va hacia la llave y el color gris va hacia el motor. En este caso, como pueden ver, pues no tiene ningún sentido porque ese cable no va a nada, ¿vale? Solamente trae esos dos cables. En dado caso que el tuyo sí traiga el negro con blanco, lo que tienes que hacer es cortarlo y conectarlo como te dije. Ahora, si eres de la gran mayoría que solamente trae dos cables, te voy a explicar qué es lo que hace esa alarma. Lo que tienen de diferente de las alarmas de los carros es que las motos no se van a apagar cuando tú cortas un cable, sino que se apagan por medio de un ahogador. Tienes que identificar el CDI. El CDI a veces viene en esta parte, Ahorita te voy a decir cómo reconocerlo. Aquí está la batería y aquí está el CDI. En otros casos, como en el caso de la Yamaha, lo trae en esta parte. De hecho, el arnés viene un poquito diferente. Ahorita te voy a enseñar la diferencia. 
Entonces, lo primero es ubicarlo. ¿vale? Yo voy a quitarlo. Regularmente se quita de forma sencilla. Este es el CDI. Lo vas a reconocer porque va a tener 4 o 6 cables en esta parte. Y va a traer dos como si fueran salida. O sea, va a traer uno o dos aparte. Aquí, como lo pueden ver. ¿Vale? Así. En otros casos, viene en un solo arnés. Viene en esta parte de aquí atrás. ¿Y qué es lo que sucede? Estos cables son el cortacorriente. Lo que hace el alarma es inyectar un negativo al CDI. Que es precisamente lo que hace el cortacorriente. O este. ¿Vale? No sé cómo lo conozcan ustedes y es lo que nosotros vamos a simular con la alarma. En este caso que tú tengas el CDI en esta parte, regularmente el cable va a ser un color azul con amarillo. Ahorita te voy a enseñar a probarlo. Va a ser este y en el caso, por ejemplo, de las Yamaha, cuando los traen en otra parte, regularmente el cable es color blanco. Y lo vas a probar de la siguiente forma. Vamos a arrancar la moto para que lo puedan ver. Si encuentro la llave, ¿dónde está la llave? Aquí está la llave, ¿vale? Ahí tenemos abierto el switch. Voy a arrancarla. Ah, tiene corta corriente animal. Ahí está, ¿vale? Entonces lo que vas a hacer, presta atención. Ahí está arrancada la moto, ¿ok? Yo tengo el foco probador, ¿vale? Un foco probador típico, el que sea sirve. Y van a poner la punta del caimán a negativo. Vamos a ponerlo a negativo. Y con la otra punta solamente vamos a ponerlo en ese cable y vean lo que sucede se apaga vale voy a volver a arrancarla voy a conectarlo y se apaga ok tienen que checar en el cdi que tengan si es ese cable o es color blanco o ver con el foco probador con cuál se apaga la moto no les sugiero mucho ir checándolo cable por cable traten de mejor guiarse a lo que les estoy diciendo más o menos qué color es dónde está el cdi para que no vayan a provocar algún problema en sí no pasa nada si conectan el foco probador en otra parte yo se los voy a probar para que, para que no tengan duda lo conecto en el negro lo conecto en el verde lo conecto en el verde con blanco no pasa nada no tengan miedo, solamente conéctenlo por un poco de tiempo, ¿vale? No pasa nada, como aquí lo estoy haciendo. Pero ya cuando lo pongo en el, en el azul con amarillo, se apaga, ¿ok? Entonces, ya en el caso de ustedes, si trae el CDI en otra parte, verifiquen cuál es el cable que va a apagar su moto y chequenlo con el foco probador, ¿vale? Esta cosa se enredó. Chequenlo con el foco probador. Yo como ven, ahí tengo conectada la punta negativo y ahí está mi foco probador de hecho precisamente es lo que hace la alarma que vamos a conectar ¿dónde está la alarma? aquí está la alarma la alarma lo que hace es que el cable rosa es el que manda el negativo en dado caso que vayan a conectar el CDI solamente tienen que conectar el cable rosa si no lo hace con el cable rosa conéctelo con el cable gris porque algunas veces estas alarmas vienen con los cables cambiados entonces no se asusten si no lo hace con el rosa Háganlo con el gris. ¿Vale? La alarma lo que hace es mandar un pulso negativo. Es lo único que hace para que la moto se apague. Y eso lo hace solamente cuando está activada la alarma y cuando abren el switch. Mientras no abran el switch, la alarma no va a mandar ese pulso. Ya a diferencia de cuando sí tienen los cables aquí negro con blanco o con más cables aquí, revisen lo que es exactamente lo mismo. Deben de cortar ese cable, conectar el rosa a la llave y el gris hacia el motor. Con esta explicación espero ya lo hayan entendido, ya no tengan dudas a la hora de conectar su alarma. Esto queda bien, bien, bien claro. Yo vi por ahí muchos videos, muchos diagramas que los videos se cortaban, no lo explicaban bien. Con esto ya no debes de tener ninguna duda. Sabes exactamente qué es lo que hace la alarma. Estos cables son para el cortacorriente. Mandan el pulso negativo. Ya sabes cómo identificar el CDI. Ya sabes más o menos a qué cable debe de llegar. Y cómo lo puedes probar. Ahora sí, vamos con los cables más sencillitos. Ya saben. El cable de rojo. Que está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Cable rojo. Lo vamos a conectar a corriente. Obviamente va a ir a la batería. ¿Vale? Ahí está la batería. El cable negro va a ir a tierra. Esto puedes tomarlo desde algún tornillo o directamente desde la batería. Yo no me gusta mucho tomarlo desde la batería porque es un poquito obvio pues que está ahí conectado. Entonces voy a tratar de tomarlo de otra parte. El cable negro. Ya de ahí el cable azul. ¿Dónde está? Aquí está, cable azul. Este va a ir conectado a la marcha, al positivo que manda el interruptor para dar marcha, ¿vale? Que es este. 
todo con manzanas para que lo entiendan, ¿vale? Voy a dar marcha. Esto es lo que va a ser nuestra alarma. Entonces, en algunos casos o en la gran mayoría, el pulso que manda este botoncito es positivo, ¿vale? Y lo manda aquí. Miren, yo voy a activar aquí el cortacorriente. Voy a abrir el switch. El selenoide, muchos lo conocen como selenoide, como masa. Van a ver un cuadrito como este, que es el selenoide. Es el que le manda la corriente a la marcha y siempre va a estar muy cerca de la batería. Puede ser un circulito como este con una bombillita, puede ser un cuadrito. Va a tener dos cables conectados gruesos y un cable delgadito, ¿vale? De hecho, si notan, el cable grueso viene directamente desde la batería porque la marcha obviamente necesita una buena corriente. Y los cables de activación van a ser estos. Estos son los que activan el solenoide, que a su vez activa la marcha. Y estos vienen de ese botoncito que nosotros presionamos. Lo que van a hacer es, igualmente, van a tomar su foco, su foco probador. Vamos a ponerlo aquí, creo que es en el cable. Perdón, es que lo estoy haciendo con una mano. Ah, ¿Por qué lo hago con una mano si puedo fijar esto? ¿Pueden verlo ustedes? Ahí sí pueden verlo. Voy a dar la marcha para que vean. No ven, sí ven. Como pueden ver, ahí llega corriente. Entonces, ese cable lo vamos a conectar al cable color azul de nuestra alarma. El que podemos ver aquí. Cable color azul. ¿Vale? Starline. Este mero. En dado caso que no sea corriente, hay algunos que ustedes van a poner el foco probador y va a empezar a dar marcha. Ah, para eso, ¿eh? Siempre que estén instalando esto, este, vayan, ténganlo en neutral, porque no vaya a hacerle de malas que le vayan a dar marcha y su moto se les vaya a ir o se vaya a caer, ¿vale? Este, ya voy a dejar de decir, vale, ya se me está pegando mucho esa palabra. En dado caso que el pulso sea negativo, que no sea positivo, como lo vieron ustedes, tienen que ser un relevador tipo B. Yo ya enseñé cómo hacer ese relevador, por aquí les va a estar saliendo la tarjetita. En todas las alarmas el pulso que mandan es positivo, así que si es positivo y ese es negativo no les va a funcionar. Tienen que hacer un relevador tipo B, que vean bien ese video, también pónganle mucha atención para que puedan hacer esto. De ahí el cable color naranja que es este, va a ser el de la ignición. Ese, ese, es, ese es el único cable que ustedes lo van a tomar desde el switch. En los carros, el digo en las motos, como yo les decía, ese siempre va a estar en el switch, ¿eh? siempre, siempre, siempre. Eh, aquí solamente trae dos cables, que es el rojo y el negro. Entonces vamos a ver cuál es el cable que le llega corriente cuando abrimos el switch. ¿Vale? Ahí como pueden ver, si lo pueden ver, es que está muy cerquita. Ahí creo que está prendido. Cierro el switch y no se apaga. Esa es la corriente directa, esa no es. Voy a poner el otro cable, color negro. Ahí como pueden ver, prende. Cuando abro el switch, y se apaga. Abro el switch, prende. Cierro el switch y se apaga. Esa es la corriente de switch y ese es el cable que vamos a conectar en el color azul. Solamente lo vamos a empalmar, no vamos a cortar ese cable. ¿Vale? Entonces ya tenemos el naranja que es hacia el switch. Ya tenemos el azul, que es hacia la marcha, bien identificado. Ya tenemos estos dos mendigos cables, que es el color gris y el color rosa. Ya solamente nos faltan el de eh, las intermitentes o los cuartos, que son los dos amarillos, que son estos dos, ¿vale? Estos también siempre van a ser positivos. Se supone que debería de venir en las intermitentes, o en las direccionales, ¿vale? Que son estas. Pero a mí no me gusta luego dejarlas aquí, porque aunque aquí sí están en la parte de arriba... Allá están en la parte de abajo Entonces a mí me gusta más que prenda con los cuartos Ahí ya es cosa de que este, Digamos que ya a gusto Aquí el cuarto pues obviamente lo trae aquí Y lo trae en la parte de atrás Para mí ilumina un poquito más Pero ya es cosa de que ustedes lo decidan Ahí eso sí es lo más sencillo del mundo Van a checar el arnés que viene conectado Hacia los foquitos El arnés que va conectado hacia los foquitos de, de, de adelante Eso es muy sencillo Yo creo que no necesita mucha explicación ya lo más difícil, ya lo pasaron. Vamos a ver. <coughs> que nada más van a poner el foco probador. Aquí. Yo creo que ya lo tengo aquí identificado, que es el color café. Voy a abrir el switch. Voy a prender los cuartos. Como pueden ver, ahí prende. ¿vale? A ese cable voy a conectar el cable amarillo de mi alarma. ¿Vale? Entonces, yo ahorita ahora sí voy a realizar toda la instalación. Esto yo lo voy a poner en cámara rápida. Yo quise enfocarme en saber o enseñarles cómo funciona la alarma, 
cómo identificar los cables, cómo los van a conectar para que no tengan ninguna duda, ¿vale? Si es que, pues simplemente voy a hacer... Ah, y se me faltaba la bocina. La bocina, aquí la bocina. Ah, que luego salen aquí. Ay, es que no enseñaste cómo la bocina. Te doy dislike, jaladas. Fíjate bien aquí, es el único arnés que está aquí. ¿Vale? Ya si de plano me está diciendo ahí, es que no sé. No manches, no te voy a enseñar a conectar un interruptor. Ahí, ahí, ¿vale? Ahora sí vamos a instalarlo. Ahora sí, vamos con la prueba de fuego. Vamos a ver si funciona. Vale, yo voy a... No tiene velocidad, ¿no? No, no he movido nada, no tiene velocidad. Vamos a probarlo. Cierro. Abro. Vamos a probar el cortacor, el encendedor. Ah, un momento. <ríe> Está activado este. Ahora sí, vamos a probarlo. Eh, vamos a probar el cortacorriente. Lo activo. Está activada. Voy a abrir el switch con su propia llave. Voy a quitar aquí el cortacorriente de aquí. Empieza a sonar. 
voy a dar marcha. No arranca. Vamos a desactivarla. Vamos a arrancarla manualmente. Y arranca. ¿Vale? Pues ahorita ya está toda instalada. Eh, ya nada más obviamente hay que armar. Eh, algunos tips. En el caso de eh, la corriente y la tierra, yo siempre recomiendo en el caso de las motos que no le pongan terminales a la batería. Porque así, eh, en dado caso que sea muy fácil acceder a tu batería, simplemente desconectando los cables se va a acabar todo. Entonces, eh, elijan por ahí otros cables de corriente, algún otro tornillo. O empalmen los cables que van hacia adentro. No los pongan aquí directamente hacia la batería. ¿Vale? Para que todo funcione bien. Ya nada más vamos a armar y dar el último review. Ahora sí, parece ser que ya está lista. Eh, vamos a hacer una última prueba. Voy a cerrar. Como ven, prenden las luces. Cierro otra vez. Ahí está. Abro. Ok, desactivo. Vamos a arrancarla. Listo. Pues ahora sí, espero haberlos ayudado. Espero que este, todos estos puntos hayan quedado claros. No sé si me puede ver bien. Que hayan quedado claros en este video. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Yo, esta no es mi moto. Eh, de hecho, ahorita estoy haciendo ese trabajito. No, no me enfoco mucho en esto, pero en sí es pues, bastante sencillo esto. Entonces, lo único que me hace falta es sacar la llave. Porque este control, no sé si me estoy viendo bien. Pero este control viene junto con la navaja. Solamente hay que hacerle el corte para que pueda quedar el control con la misma llave. Así es que pues espero haberlos ayudado en este video. Como siempre, ya saben, dudas, preguntas, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video. Entonces te bajan a ti a Jenny. Se llevan la moto y Jenny activa la alarma. Jenny. Se apaga solo.